，四儿，真头好疼。头疼就应该找太医啊！不用不用不用不用，四儿给朕揉揉就好了。臣困了，陛下请回吧。嘿，朕不走，朕今晚就住在这儿。陛下不走，我走。嘿，四儿。四儿，朕要立你为后。为何？当然是因为朕喜欢你。君是天上云，臣是地下泥，臣泥登不上九霄。朕当年一句戏言，你怎么能记到现在啊？朕那个时候羽翼未丰，不想让你因为感情而成为朕的软肋，那样你就太危险。多谢陛下厚爱，臣不配。南四，你吼什么？嗯，我数得三。你要是再不走，否则……否则怎样？哎！四儿！啊！啊！啊！这……你不是说朕跟四儿是命格相锁，姻缘难断吗？为什么他对朕总是忽远忽近，不冷不热的？一切重来，本座也说过，未必完全如你所愿。你所能做的，不过是凭你脑子里的记忆，尽量让上辈子的悲剧不再发生。还是说你后悔了？朕绝不后悔，上一世朕没能护好他，齐王的狼子野心，后党的肆虐暴政，朕不会让这一切再发生。主子，听说陛下已经好几天没吃饭了，又任性，不理他。皇上，你已经一整天滴水未进了，你多少还是得吃点吧。别说话。哎呀，小祖宗，你可算来了！四儿，容相，让御膳房准备些皇上喜欢的食物。哎，我这就去准备。四儿还是关心朕的。皇上，你要任性到什么时候？直到你同意做朕的皇后。那你就饿死吧。哎，四儿，太后娘娘驾到。南相大人。见了哀家，为何不行跪拜之礼？母后有事。哀家是为了黎王和静书的婚约而来，请皇上下旨，命黎王和静书择日完婚。秦静书配不上黎王，太后还是别费心思了。南四，你算个什么东西？哀家面前哪有你说话的份儿？母后，南四乃朝中重臣，是朕的左膀右臂，难道在您面前都没有资格讲话吗？哼。怪不得南相平日里这么放肆，这是有皇上在撑腰啊！臣还有事，先行告退。皇上政务繁忙，切记不要操劳过度。那爱情也是。母后，黎王跟秦家嫡女的婚事，朕没有兴趣插手，您可自行找黎王商议。儿臣告退。小姐，这秦夫人和大小姐怎么突然想起办什么桃花宴了？还特地给您下帖子请您参加，我看肯定没安什么好心。管他呢！你为什么非要整这个南相府小厮的衣服？是不是太过了？嗯，在下今儿个是南相大人派来保护您的侍从绿竹。娘子，陛下，请陆良府。打算假借桃花宴之机，逼四小姐嫁给陆明渊呐？什么？娘子，你喊谁娘子？这里还有别人吗？我当然是叫你呀。我娘已经和秦夫人说好了，过几日就娶你过门。走走走，先陪为夫去逛逛。请陆公子自重。秦四是我未过门的夫人，你
，你一个小厮在这凑什么热闹？还不给我滚开！我是陆公子，你这一会儿要悔婚，一会儿要后悔的，你当我是白菜啊？挑来拣去的在这。四姑娘，那悔婚之事就是一场误会，我对你那可是一往情深呢、啊。哎呀，这人呀，真是不可貌相。平日里看着不声不响的，想不到四妹这么受男人欢迎呀！秦、啊、夫人，四丫头，难得陆公子不嫌弃你，还不赶紧允了？不行、啊，四姑娘已经答应嫁给我们南相了。婚姻大事，因为父母之命，就算是皇上来了，也应当问过我这个当家主母的意见。哎呀，真是无聊死了。绿竹，走了。锦四，你给我站住！你是不是因为攀上了南相，所以才执意要跟我悔婚？那南相不过是仗着一张皮相承欢于皇上，才换来这右相的身份，你难道不嫌脏吗？你说谁脏呢？你是个什么东西？你竟然敢打我！我打你怎么了？我们家相爷说了，今天谁要是敢欺负四姑娘，就是跟我们右相府作对。哎秦四，你不就是秦家的一个庶女吗？这么大的架子，要不是看在你还有几分姿色的份上，你以为我会娶你当正妻吗？我呸！你别给脸不要脸了！我呸！说谁给脸不要脸？相府出来的人果然蛮横，可你家那个主子，还真是一路货色呀。南相那个漂亮的脸蛋儿，不知道还能维持几年的姿色。一个男人靠着出卖色相来获得专宠，居然还有脸出来嘚瑟。陛下，您消消气儿。四小姐他们确实是太能惹事儿了。什么叫四儿能惹事儿？这是世道崩坏。看我四儿太善良，想欺负她的坏人太多了。啊，对对对对对，陛下您最近刚出过宫，切不能再出宫了。而且段不丰不在。别说了，朕绝不可能让她独自面对。敢动朕的女人，看来某些人是活得不耐烦了。表哥。你终于回京了，嗯，靠着一张脸能独得圣宠，那也是我家相爷的本事。比起某些其貌不扬、扔在人堆里都找不着的家伙强多了。住口！你竟敢这么说齐王殿下，贱奴找死！四表妹，你就这么管教你府里的下人？可是绿竹他是南相府的人啊，我也没办法。那本王今天就替南相立个规矩。来人！齐王，你这样公然的与南相府作对，怕是不好收场吧？本王乃堂堂亲王，一个小小右相，能奈本王如何呀？把这个狗仗人势的奴才拉下去。重打五十大板！你放开我！给我重重的打！圣上驾到，尔等速速接驾！我王万岁万岁万万岁！